Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wa kudima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao. Kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wa kulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karibu kwa Shamba Shape Up. Ah, Tony, mimi nina swali. Naam. Kati ya mimi na wewe, nani ambaye ana deni la mwenzake? Karo, bila shaka uko na deni langu. Manake mimi kama mwanzilishi wa shamba Shape Up nimekufundisha yote ambayo unafahamu. Ah, kweli Tony. Na kwa hiyo yote nasema asanti. Mm-hmm. Lakini unajua Tony mimi naona ni kama wewe una dini langu. Kwa sababu mimi kama msimulizi ambaye amekuja hivi karibuni naleta mambo mapya. Yaani naleta mambo digitali. Haya basi wote tuseme kila mmoja wetu anadai mwenzake. Hapo sasa umeongea vizuri. Na hivyo ndivyo ilivyo na wakulima wetu wa leo. Wanafanya kazi kwa pamoja. Kwa kupatiana mawaidha na mambo mapya. Inaitwa kufanya kazi kwa umoja. Haya basi, hebu twende tukutane nao. Pengine tutajifunza mawili au matatu kuhusu kufanya kazi pamoja. Twende basi. Twende. Wiki hii tuko kaunti ya Transoia nje tu ya mji wa Kitale. Na tumetembelea sio tu mmoja, lakini mashamba mawili na wakulima wawili. Josephine mkulima mtaalamu anaendesha shamba kubwa la ikari mbili na Christine jirani yake mdogo ambaye ndiye anaanza ukulima. Unaweza kusema ni timu ya wakulima. Lakini kwanza hebu tukutane na Christine. Oh, wow, Christine. Karibuni. Hey. Salama. Hey. Karibu. Asante sana. Hey. Hey. Habari yako? Nzuri. Karibuni. Tuendeshe shamba lako. Karibu. Oh, oh. Yes. Yeah. Christine ndio tu anaanza ufugaji wa kuku. Kuna makabeji na ndizi. Hmm? Hey, shamba mzuri kweli. Asante, asante. Ile kazi nimeona nimefurahia, nimeshabisa. Asante. Aya basi, tungetaka kujua ni changamoto gani kuku ambazo tungeza kukusaidia nazo. Naam. Mimi ni mara ya kwanza kufuga kuku. Umefuga kuku aina gani? kuku wa nyama. Mm-hmm. Sasa sijui chakula gani nitatumia mm-hmm. ile wapate weight mzuri. Ah, manake unajua kuku wa nyama ni uzito. Ikikuwa mzito faida na kuwa kweli kabisa. Sawa, sawa. Shida nyingine? Nyingine nilijaribu kupanda viazi. Ulipopanda ulipata matokeo akiwa namna gani? Nilipata viazi rudogo rudogo. Mm. Nikaona niachane tu na hiyo biashara ya kupanda. Watu ingetaka ufe moyo. Sisi kama wana shamba shape up tuko hapa na tutakusaidia. Na karo tumekuja na kina nani? Tumekuja na wataalamu ambao watakufunza na wafaje kazi. Eh? Wahakikishe kwamba uko fully shaped up. Wow. Na kabla sijaendelea, um, unafanya kazi pamoja na rafiki yako fulani? Anaitwa yeah. nani? Anaitwa Josephine mm-hmm. na amenifunza hii biashara ya ukulima. Eh, eh, vizuri hivyo. Wewe ni mtu lazima umpe heshima kabisa. Ah, hata mimi nimemfunza huyu. Ah, sijakata. Yeah. Si unaona wow. nimefanya kazi nzuri? Mm. <laughs> Haya, tumependa sana kumuona mwalimu wako Josephine. Sawa, sawa. Oh, si utakimbia muite alafu tupatane pale katika nyumba ya kuku. Sawa, sawa. Basi tutaturuhusu tutaonana baadaye. Sawa, sawa. Asante sana Josephine. Haya. Tufunge hama letu na tuanze kazi. Ah, Tony. Mambo vipi? Uko ah, tayari kwa kazi ya leo? Niko tayari sana, Karo. Na kama ujuavyo, umoja ni nguvu. Hivyo basi, tuna mtaalamu mmoja wa usafirishaji shambani na mwingine wa kutusaidia kwenye makabeji. Lakini kwanza naenda kukutana na wakulima wetu wawili katika nyumba ya kuku. Nami naenda kuangalia viazi. Haya basi, tuonane baadaye. Baadaye, Tony. Mtaalamu wetu wa kwanza siku ya leo ni barasa kutoka unga. Amekuja kuakagua kuku wa nyama. Kuku ni wa Josephine, lakini Christine amekuwa akisaidia. Na wakati huo huo akijifunza kutoka kwa Josephine. Lakini nashangaa, je, Josephine pia anafaidika kutokana na huu mpango? 
Hebu tueleze kwa nini ukoonelea ni vizuri umfundishe Christine kuhusu ukulima. E, niliona niweze kumfunza Christine ukulima wa kuvuka kuku kwa ajili nilimuona yeye ni mwepesi wa kujifunza jambo la kwanza jambo la pili anaelewa maneno ya finances na nikaona anaweza kunisaidia kwa ile accounting hilo ni wazo la busara kweli Christine unataka kuuliza Josephine amekuaje kama mwalimu kwako Mm, ni mwalimu mzuri hata mm-hmm. yeye namchukulia kuwa mama yangu. Ah ni vizuri hivyo. <laughs> Tunashukuru kusikia hivyo. Yeah. Haya basi Josu inaacha nianze na wewe. Mm-hmm. Katika sehemu hii yenu hapa mm-hmm. bila shaka kuna wakulima wengi wanaofuga kuku. Sasa wanalisha kuku wao lishe gani kama wapati lishe ya dukani? E, nimeweza kutembelea marafiki wachache ambao wanafanya kazi ya kuvuka kuku na nikapata kuna wengine wanaenda kununua ile wheat bran. Oh. E, alafu wanajaribu kutafuta tafuta omena wanachanganya alafu wanapatia kuku wao. Oh, kwa hivyo wanajitengenezea lishe pale nyumbani ya kuku. Naam. Mm-hmm. Mm-hmm. Bwana Brasa kujitengenezea lishe ya kuku kuna madhara gani? Kuna madhara mengi kwa sababu nyumbani hauna maabara ya kujai ku, ku test hiyo chakula yako. Na hauna maabara ya ku test hiyo raw material unatumia kwa kuna chakula chako. Madhara ni mingi kwa sababu haujui nini unaweka kwa hiyo chakula. Kwa sababu unaweka sumu kama ya flotoxin na ni muhimu wakulima ujue kuwa ukiunda chakula yako nyumbani unaadharisha kuku zako pia unaadharisha wale wanakula e, bidhaa kutoka kuku zako. Ni mzuri utafute chakula kutoka kampuni inayojulikana ya unga famke. Josephi na Shamsaidia Christine kuepuka na haya matatizo kwa kutumia lishe la unga kwa ajili ya kuku wake sio tu kwamba zina flotoxin lakini kimetengenezwa kuhakikisha kuku wanapata uzito wao wa kuuza takriban kilo mbili zikiwa hai ndani ya siku 35 kukamilisha hii kuku wanalisho wako hatua tatu stage ya kwanza ni ya fugo fast grow advanced satacrams hiyo chakula wanalisha kwa siku ya kwanza mpaka siku ya kumi. na hicho chakula kinakuja kunda frame body frame ya kuku ili kuku akue na foundation mzuri juu ya kuwe na nafasi ya kujaza nyama na kwa hiyo muda wote siku kumi, kuku moja atakula gram 330 baada ya fugo advanced atacrams unaenda kwa fugo advanced grower pellets fugo fast grow grower pellets tunaleta kutoka kwa siku ya moja mpaka siku ya tano. Advanced grower pellets inakuja kumalizia ile undaji wa body frame ya kifaranga na pia inasaidia kuanzisha kuku kwanza kuongeza nyama kwa hiyo body frame yake ilikuwa imeunda ya kwanza. Baada ya siku 25 kuku moja atakuwa amekula chakula cha 1.28 kilos kwa hiyo muda wote. Na baada ya hapo toka kwa chakula cha fugo advanced grower pellets huingia kwa chakula ya fugo fast grow advance finisher pellets. Hiyo ndio cha kumalizia sasa. Chakula cha kumalizia. Uh-huh. Na chakula cha kumalizia kinakuja kuongeza nyama kwa ile frame ulikuwa umeunda. So kinaongeza nyama nzuri, nyama yenye kona ladha, ndio kuku anapata uzito unaofaa akifika umri wa chini ya siku 35. Na fungo fast grow advance finisher pellets utailisha toka siku ya 26 mpaka wakati tunapouza. Ukitumia chakula cha fungo fast grow advanced diet wakulima watapata uzito unaofaa na kuhakikishia kukua kwa kifika chini ya siku 35 kukua katakuwa na kilo mbili. Na ukimchinja hiyo kuku pia utapata nyama ya 1.5 kilos. Na hapo ukipata nyama kama hiyo upata faida ya kutosha. Kiti ya maana pia kwa mkulima ni management. Jizi watunza kuku wako. Lazima pia kisha kuku wako amepata maji ya kutosha na maji safi, si maji unanga ukulima na pia maji yenye hata wenyewe haezi kunywa. Pia maji safi. Maji kwa kutosha, vyombo vya chakula zikiwa vya kutosha, mazingira ikuwe safi kabisa ndio kuku aweze kukua vizuri na chakula aweze kazi vizuri. Swali langu ni hili, ni njia gani tunatumia kubadilisha chakula? Naahimiza kuwa lazima ubadilishe pole pole. Wanza kuchanganyisha ndio kuku asikuwe na stress. Anza kupunguza tata cramps, ukongeza grow pellets. Wakati inafika siku kumi na mbili uko kuku wote wako fuli kwa grow pellets. Na pia ufanye hivyo kwa 
grow pellet na finisher pellets anza kupunguza pole pole grow pellets ukiingiza finisher pellet pole pole asante barasa mtaalamu wetu anayefuata leo ni Naomi kutoka Mavuno Fertilizers amekuja kusaidia kumshauri Christine kwa upanzi ya viazi msimu uliopita mazao hayakufanya vyema sasa Christine ulikuwa umesema msimu uliopita ulikuwa umepanda viazi ya nilijaribu kupanda viazi hapo kwa ndizi na mavuno yangu haikunifurahisha nilipata hii nilikuwa kubwa na zingine zilikuwa tu hii ndio size hii ndio size ni nilipata mm. sasa kwa utaalamu wako unaona ni kama shida ilikuwa wapi sasa kabla tujaendelea ningependa kuuliza mkulima kabla ujetarisha shamba lako uliweza ku kufanya soil test la ama kupima mchanga yako si kufanya ni vyema kupima udongo ndio ujue ni madini gani yanahitajika kwa mchanga yako na ni madini gani yamepungua kwa mchanga yako bahati nzuri tumeshawaomba crop nuts kufanya kipimo cha udongo vipimo vya udongo ni rahisi kupanga wapigie tu crop nuts kutumia namba iliyopo kwenye runinga unaweza kukusanya sampuli mwenyewe na kutuma maabara kwa ajili ya uchunguzi au Uwaombe crop nuts waje na kukukusanyia udongo. Mara tu uchunguzi unapokamilika utapata ripoti yenye maelezo kama viwango vya virutubisho viko juu au chini na mapendekezo kwa ajili ya kuboresha udongo yakiendana na zao unalotaka kupanda. Hatua inayofuata ni kuweka mbolea sahihi. Tuko na mbolea ya viazi. Kuna madini ambayo inaongeza ukubwa wa viazi kuna madini ambayo inaongeza test ya viazi ndipo za tunasema ni vyema kutumia mbolea. Ah pengine ungetueleza haya madini ni gani? Katika mfuko wa mavuno fertilizer iko na madini kumna moja. Na haya madini ni nitrogen, phosphorus na potassium, calcium, magnesium. Kuna hizi zingine tunaita micronutrients ama the trace elements. Kuna boron, kuna zinc. Na haya yote inasaidia kuuza wa mmea. Wakati ninapanda viazi, ninaweza tumia mbolea ya mavuno ma yoyote. Uwezi tumia mbolea ya mavuno yoyote. Tunasema mavuno fertilizer kila mimea iko na mbolea yake. Kwa mfano kama ni viazi, tuko na mbolea ya viazi, tuko na mbolea ya mahindi, tuko na mbolea ya mboga, kila mimea iko na mbolea yake. Kwa sababu kila mimea iko na mahitaji yake. Ah, uh, Christine, swali inawezekana wakati ninapanda viazi ninaweza tumia mbolea ya kuku na mavuno pamoja unaweza ukishatengeneza shamba lako unatengeneza mtaro unaweka ukiwa na hiyo mbolea yako ya ya kuku huo umeitarisha vizuri umeicompose vizuri kisha uweke kwa shamba lako utaichanganya na mchanga kisha unakuja kuweka mbolea ya mavuno na ufunike na mchanga na kuja upande mbegu yako sasa juu. Lakini je, mbolea inahitajika tu kabla ya kupanda? Naomi ameleta viazi kutoka shamba la karibu ambako alitumia mavuno kujazia maua ya kwanza yalipochomoza. Hebu tuone jinsi vinavyolingana na viazi vya Christine. Christine, ulifanya top dressing? La. Kuna umuhimu gani wa kufanya top dressing? Kabla mimea yako ijetoa maua ama ijaanza kuflower utatumia top dressing na unyunyize top dressing yako wakati kuna mvua ama baada ya kuweka ufunike na mchanga hii itasaidia viazi yako ipate kuzaa mazao mengi utapata ma- mazao kama kwa mfano ukiona hii viazi tumetoa kwa mkulima ambaye alitumia mavuno fertilizer ninatamani kuvuna kama hii uh-huh. na hii ndio viazi inahitajika pale kwa market asanti sana Naomi yangu ni ya kusisitiza kama mkulima anataka kupata mapato ya hali ya juu fuata maagizo tumia mbolea ya mavuno ambayo imeidhinishwa haya basi tumejionea jinsi ya kusimamia kuku wako wanyama vizuri na jinsi ya kuchagua mbolea iliyo sahihi lakini kwenye hili shamba Christine ndiye mtaalamu mkuu haya basi tukamuuliza tupatie wazo lake kuu kuhusu kulima wake
ningependa kushauri wa kulima wenzangu washikane mkono wafanye kazi pamoja wastegemee wafanya kazi sana na sisi wakulima tukifanya hivyo tutaweza kuboresha mashamba yetu hey, Anthony hapo vipi Ai, wazo nzuri nzuri kweli na la kupendeza kabisa kinachofuata baada ya mapumziko kuondoa wadudu kwenye makabeji na jinsi pickup inavyoweza kusaidia shambani Karibu tena kwenye shamba Shepap. Tuko kitale na tumewatembelea Josephine na rafiki yake Christine. Tumeona jinsi ya kuhudumia kuku wa nyama na kuchagua mbolea sahihi. Lakini pia tunataka kujua kuhusu wadudu wa kabeji na jinsi pickup inavyoweza kusaidia shambani. Haya basi bila kupoteza wakati, tuende kazi. Mtaalamu anayefuata ni Eric kutoka Osho. Amekuja kuangalia makabeji. Hivyo, twende tukamtembelee Josephine kwenye shamba lake hapa karibu. Wakajana makabeji yake haya kufanya vema. Hebu tuone Eric ana lipi la kusema. Nimeweza kufanya ukaguzi kwenye shamba hili nzima na nimeweza kupata mambo mawili. Yule dudu unamlalamikia sana kwa lugha ya Kiingereza ama kwa lugha ya Kimombo tunaita diamond black moth. Dudu huyu hasa ni mwaribifu sana katika mimea za kabeji. Mdudu huyu anaingia kwa kabeji wako wakati kabeji yameanza kutengeneza matawi. Kwa sababu ana tabia ya kutoboa toboa mashimo kwenye matawi. So mara nyingi anapotaka sasa kujificha yeye ukwenda kwenye sehemu ya chini ya matawi na kujificha. Na tukiona hapa sasa uharibifu huo umeletwa na Diamond Black Moth. Mm-hmm. Ndio huyo hapa sasa. Amekuja akataga mayai yake hapa mm-hmm. tayari kuwazalisha wale wengine na kuendelea kutoa madhara katika shamba lako. Kumbe ni hatua ya kiwadhi ndio tatizo kwa sababu linakula majani ya kabeji. Haya basi, najua we Eric umekuja hapa lazima uwe na suluhisho. Leo hii nimebeba dawa moja kutoka kampuni ya Osho Chemical na dawa hiyo inajulikana kama Alpha Degree. Dawa hii ya alpha degree yanaweza kuua katika mitindo miwili. Mitindo ya mguzo ama yule mdudu kutafuna matawi ambayo yamenyunyiziwa dawa hii ya alpha degree. Yeah. Ni maana nasema katika lugha ya Kiingereza tunaita broad spectra. E, ninatumiaje hii dawa? Kipimo chake ni mililita kumi kwa maji ya 20 liters. Kampuni yetu ya Osho Chemical vifuniko vyake zimewekwa viwango vya vipimo. Ukiangalia kwenye kifuniko hiki utaona vipimo ambazo zimechorwa pale. Dawa hizi yanapaswa kutumiwa katika maji safi. Ukitumia maji ambayo si safi, dawa ile wende kafanya kazi vibaya. Alafu baadaye unaweza kulalamika. So ningekusi utumie maji safi, kisha uichanganye vizuri, alafu unyunyizie mimea wako ambao ni kabeji. E, swali langu la pili kwako ni baada ya kunyunyiza hii dawa tungeweza kutumia hii mboga baada ya muda gani? Ungoje hadi hiyo siku saba iishe ndio uze mboga zako. Ah, na sasa hii dawa ya alpha degree ni ya kuwa tu huu mdudu ambao umemuita diamond black moth ama ama kuna pia vile inaweza uwa wadudu wengine yanaweza kuua wadudu wengine mbali na ile tuliyemtaja tukimuita diamond black moth dawa hii alpha degree inaweza kuua white flies zinaweza kuua leaf miners zinaweza kuua wale konokono niliwaona hapa na wengine mengi haya basi kuna jambo ambalo Josephine amegusia kuhusu mavuno na mboga zake kuonekana zimechaka chaka kama zimechomwa chomwa Changamoto la pili ambalo limekusababishia wewe mavuno duni ni hile tunaita kwa Kiingereza salinity. Salinity ni zile madini kuzidi viwango ambazo zinahitajika kwa mimea huu wako wa kabeji kunawiri vyema. Na dalili hizo yanaweza kuonekana vizuri sana kwenye mimea wako. Mimea kubadilika kutoka rangi 
ya kijani kibichi hadi rangi ya papo. Kwa hivyo asidi na tindikali lazima zikuwe zime sawazishwa. Tindi katika mchanga lazima iwe wastani ama ile tunaita kwa Kiingereza pH7. Lazima iwe wastani ili mimea wako waweze kupata zile nguvu za kuvuta zile zile rutuba ama zile nutrients kutoka kwa mchanga na kuzitumia vizuri ili uweze kupata masao makubwa. Nimekubebea bidhaa mzuri sana kutoka kampuni yetu ya Osho Chemical na bidhaa hii inajulikana kama Black Earth. Swali langu kwako ninatumiaje hili? Sa zile unapanda kabeji. Black Earth kiwango cha kilo moja yanaweza kuchanganywa na mbolea ya kilo hamsini kisha upande nazo mimea wako. Ah, juswi. Mm, yes. Si umefurahia huo utana. Umefurahia sana na natumainia kwamba nitapata mazao mema. Sasa mboga zako zitakuwa kubwa. E, Asante natumaini. Sana. Kama kichwa yangu. Natumaini. Asante <laughs> sana Eric. Asante bwana tu. Ah, yeah. Josephine. Naam. Ah, nilikuwa nafikiria ndapata umeshaenda. Oh. Mko unasema unaenda wapi? Nilikuwa naenda huko chini mm. kumsaidia rafiki yangu Christine uh -huh. kupeleka mahindi yake kwa cereal spot. Ah, na wewe mnahitaji kuuza. Unajua mko na bahati sana. Okay. Ule mtaalamu wetu wa Simba Coop mm. ako njiani kukuja. Oh. Hata nafikiri ni ye. Hata ndio huyo amefika. Oh. Eh? Yeah, Unajua sasa sanchi. mtafanya hivi wewe utaenda test drive. Yes. Na yeye yeah. alafu mkimaliza mkuje mpate huko kwa Christine. Asante. Sawa sawa. Nisikie hiyo gari vile iko. <laughs> Christine amekuwa kiuza mahindi yake hapa mlangoni kwake kwa madalali. Lakini Josephine anamtaka auze moja kwa moja kwa bodi ya nafaka. Kwani kwa njia hii itampatia bei nzuri. Kwa hivyo, nimepanga wapate jaribio la kuendesha pickup ya Mahindra Big Bolero kutoka Simba Co. Hey, Josephine, test drive imekuwa vipi? Eh hey, gari imekuwa nzuri. Eh eh. Ko very comfortable na hata sikusikia yale mashimo nasikia kawaida nikiwa na gari langu lile ndogo umekuwa ukiuza mahindi yako vipi e, nimekuwa nikitumia lile gari langu mzee aha charles bolero ina uzuri gani na, mazuri ya bolero ni mengi na josephine amesema hakusikia kirusharusho hata kidogo hungerushwa kwa vile magurudumia hii gari ni makubwa kwa adhi kama hii ya shamba ambapo kuna mabonde huwezi sikia hiyo kitu kwa sababu gurudumu ni kubwa kama nikashimo kadogo linakanyaga na linapita bolero ina uzuri gani nyingine uh, bolero ina uzuri mara ma, aina nyingi kwanza mambo ya mafuta ni sawa kwa vile itakupatia kama kwa lita moja ya diesel itakupatia kilomita kama 13 mpaka 15 wow. mambo ya mafuta kwanza mfuko umechungwa kitu kingine wakati unabeba mizigo yako ukifika mahali unataka kushukisha mizigo huna shida ya kushukisha kwa vile inafunguka pande zote mbili na nyuma Pengine ningemuuliza Josephine hii pickup yako wewe inaweza kubeba mahindi kama gunia ngapi e, kwa kawaida nabeba gunia kama 15 ah na hii gunia 15 ni ya kilo ngapi kilo 94 Charles sasa Yami. bolero iko hapa inaweza kubeba mahindi kiasi gani? Bolero inaweza kubeba mahindi kiasi ya katikati ya gunia 20 mpaka 30 kulingana na mahali unapeleka. Christine. Wow. Unaonaje? Nafikiria hii bolero itanisaidia. Hii bolero mkulima tu kwa kawaida kama vile Josephine na Christine wanaweza kununua kama ziko zote. Unanilipa mimi nakupatia pika. Mm. Ama nakupatia gari. Mm. Kama pesa haziko kuna kile kiwango banki huwa wanauliza. Utakuja aidha utatulipa sisi zile zitabakia tutaenda kwa benki na tuwaombe watusaidie nazo ili tukupatie gari ikiwa ishalipwa unaweza tumia aina nyingi kuna sako na kuna benki lakini sisi wenyewe ndiye tutakuonyesha ni benki gani nzuri ni benki gani ya ilipi riba kubwa hivyo Charles wakati mkulima anapanga kununua gari anataka gari ambayo itamsaidia sio pengine kwa njia moja pengine njia mbili au tatu au sio hmm. bolero itamsaidia vipi kwa ukweli Josephine na Christine hii gari si ya kubeba mahindi peke yake hii gari inaweza beba kitu chochote inaweza beba vitu kwa shamba inaweza beba vitu kwa mijengo inaweza hata kusaidia kwa wale wanajenga mabarabara kwa hivyo bolero si ati ni gari ya mkulima hata ngombe ni gari ya mtu wote hata ngombe ukitaka kusafirisha utasafirisha kwa vile ni ndefu na ni pana mimi unajua sipendi kupoteza wakati mimi napenda kuona Amesema ulisema gunia ngapi? Borero inaweza kubeba 
kati kati ya 25 mpaka 30. Pia nyinyi mnataka kuona? Ndiyo. Ah wacha tuone kama zitatoshea. Mm -hmm. Kati ya faida moja kuu ya Big Bolero ni sakafu bapa. Hakuna miinuko kwa sehemu ya magurudumu ambayo ufanye upakiaji kuwa kibarua ngumu. Hii pickup pia ni ndefu na pana kuliko pickup zingine. Na inakuta au kingo ndefu ambazo zinaweza kukunjwa chini ambayo ufanya kushukisha kuwe rahisi kwani hili unaweza kufanya kutoka ubavuni au nyuma lisha jazwa lakini kuna nafasi nyingi iliyobaki nikianza na wewe Josephine na. umeona kama ishi papi yetu imekupeleka vipi nimeweza kujifunza mambo mengi na upande wa kuku nimeweza kuimprove zaidi na ninatumaini kwamba nitaweza kuongeza idadi ya kuku ambao nimekuwa nikifanya Christina siwezi kusahau. Yeah. Umejifundisha nini? Kweli nimejifunza vitu nyingi. Ah, ah. viazi vitakuwa vikubwa sasa. Kubwa sana. Kubwa kabisa. Kama kichwa yangu. Kama kichwa yako. Ah. Na yeah. sana kusikia hiyo. Mm. Na ukipata faida usisahau ya kwamba sisi kama Shamba Shape Up tuko na Farmers Record Book utaka faida yote hapo. Haya basi kwa hivyo umefurahia shamba lenu. Sana. Mhm. Mm Haya Karo basi yonekana. Hapa kazi yetu imekwisha. Kwa hivyo tutaonana kwenye shamba lingine. lingine.